அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஹவு டு கிராக் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் இந்த டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு எக்ஸாமாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போது நீட் எக்ஸாம் அடுத்து வரப்போகுது அடுத்தது டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் வரப்போகுது ஒரு பிஜி டிஆர்பி அது ஒரு மாதிரி இந்த கேந்திர வித்யாலயாவில் இந்த பிஜி டீச்சர் டிஜி டீச்சர்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் எப்படி அதிக மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெறுவது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாணவனுடைய பேட்டி இல்லைனா ஒரு மாணவனுடைய அறிவுரைகள் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் இப்போ நீட் எக்ஸாமில் ஒரு மாணவன் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி இருபது மார்க்குக்கு அறுநூற்றி ஐந்து மதிப்பெண் பெற்றிருக்கிறாப்பு அப்போ அவர் வந்துட்டு இந்த அறுநூற்றி ஐந்து மதிப்பெண் எப்படி பெற்றார் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் அவர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாரு அதை நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ அந்த மாணவன் பின்பற்றிய வழிமுறைகளை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு பாருங்கள் பி கன்சிஸ்டன் அதாவது இப்போ நம்ம படிக்க ஆரம்பித்தோம்னா அந்த படிக்கிறது வந்துட்டு விலகி போயிடவே கூடாது சீராக படித்து கொண்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு சிலர் ரெண்டு நாள் படிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு நாள் படிக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எடுப்பாங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது கன்சிஸ்டண்ட்டாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பி கன்சிஸ்டன்ட் அடுத்தது ஒர்க்கு ஹார்ட் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இப்போ இதுதான் இருக்கிறதுலையே ஒரு பெரிய தலைவலி அதாவது இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்போ இதை ஓவர்டேக் பண்ணியாச்சுன்னா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் இப்போ அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷனுங்கிறது என்ன இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு நல்ல புதிய சினிமா படம் வருது உடனே அதை பார்க்க உட்காந்துருவீங்க இல்லைனா செல்ஃபோனில் ஏதாவது ஒரு சோசியல் மீடியாவில் ஏதாவது ஒன்று வருது அப்போ அதை பார்த்துட்டு அப்படியே அந்த நேரம் இப்படி போயிடும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்போ இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும் அடுத்தது பாருங்கள் ரிவைஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் எவ்வளோக்குள்ள ரிவைஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாப்பில் அப்போ படித்தா மட்டும் போதாது நல்ல ஒரு ரிவிஷன் படித்தது எல்லாத்தையும் ரீகால் பண்ணி ரிவிஷன் பண்ணால் நல்ல மார்க் வாங்கலாம் அடுத்தது ஆல்வேஸ் டேக் நோட்ஸ் அவன் ஒரு டாப்பிக்கை எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட்ஸ்லேருந்து ஹின்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் நோட்ஸ் நோட்ஸுங்கிறது அவ்வளோத்தையும் டாம் எழுதணும் அப்படின்னு கிடையாது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிடணும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கிடணும் அப்போ அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ ஆல்வேஸ் டேக் நோட்ஸ் ஃபைல் ஸ்டடி அதாவது வாட்ச் ஆன்லைன் கண்டென்ட் யூடியூப் அப்போ பாருங்கள் இந்த யூடியூப்பில் டாப்பிக்கு வேண்டியதை மட்டும் பார்க்கணும் மற்ற காணொலிகளில் பார்க்கக்கூடாது அப்போ யூடியூப்பில் இந்த டாபிக் சம்மந்தமாக என்னென்ன வீடியோஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அப்போ அதை மட்டும்தான் பார்க்கணும் ஓகே வாட்ச் ஆன்லைன் கண்டென்ட் அப்போ அதுக்கு இன்னும் ஒரு சில நேரங்களை அதுக்கு ஒதுக்கி வச்சுக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் நெவர் மிஸ் எட் டெஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ வந்து டெஸ்ட்டை வந்து மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்போ வந்து டெஸ்ட்டு தான் வந்து ஒரு மார்க் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது ஒரு முக்கிய வழி அப்போ எந்த ஒரு டெஸ்ட்னாலும் மிஸ் பண்ணவே கூடாது ஸோ நெவர் மிஸ் எ டெஸ்ட் அதுக்கடுத்து இப்போ ஆல்வேஸ் ரீ எவால்வேட் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹவ் டன் ராங் அப்போ எந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் வந்து தவறாக மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த டெஸ்ட் எழுதி முடித்ததுக்கு அப்புறமா எந்தெந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் தவறாக மார்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அப்போ அந்த கொஸ்டினை ரீ எவால்வேட் பண்ணணும் அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ நீங்கள் வந்து தவற விட்றீங்கன்னா அப்போ அந்த கான்செப்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்குது அப்படிங்கிறது மீனிங் அப்போ பாருங்கள் ஸோ ஆல்வேஸ் ரீ எவால்வேட் கொஸ்டின்ஸ் யூ ஹவ் டன் ராங் அப்போ எந்த கொஸ்டினை நீங்கள் தவறாக எழுதிருக்கீங்களோ அந்த கொஸ்டினை ஏன் வந்து நம்ம இதை தவறாக பண்ணியிருக்கிறோம் ஏன் வந்துட்டு இதில் இந்த கொஸ்டின் தப்பாக இருக்குது அப்போ இதில் என்ன கான்செப்ட் வருது அப்படிங்கிறத ரீ எவால்வேட் கண்டிப்பாக பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்து பாருங்கள் ஆஸ்க் டப்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம் ட்ரிக்ஸ் டு சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறமா டவுட்ஸ் ஓகே நீங்களே உங்களுக்கு கேள்விகளை கேட்டு பார்க்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய ஆசிரியர்கிட்ட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இந்த டவுட்டை கேட்டு பார்க்கலாம் அப்போ அந்த டவுட்டை கேட்டால் தான் அப்போ அது வந்து அப்படியே மனசில் அப்படி நின
ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம் ட்ரிக்ஸ் டு சேம் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்போ அப்போ குறிப்பிட்ட கான்செப்டுக்கு என்னென்ன ட்ரிக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத படித்து வச்சு கொடுக்கணும் அப்போ அந்த ட்ரிக்கை ஃபாலோ பண்ணியாச்சுன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்போ இந்த ட்ரிக்ஸும் அந்த எக்ஸாம் டைமில் ரொம்பவே கை கொடுக்கும் அப்போ அந்த ட்ரிக்ஸை நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கிடணும் அடுத்த பக்கம் மேக் சம் நிமோனிக்ஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதுதான் நிமோனிக்ஸ் அப்போ இந்த நிமோனிக்ஸ் முறையில் படித்தாச்சுன்னா எந்த ஒரு கான்செப்டும் மறக்கவே மறக்காது எவ்வளோ கஷ்டமான கான்செப்டாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு மறக்கவே மறக்காது இப்போ அந்த மேக் சம் நிமோனிக்ஸ் ஃபார் யுவர் செல் அடுத்து பாருங்கள் நெவர் மிஸ் ஏ கிளாஸ் அண்ட் டேக் எவ்ரி கிளாஸ் சீரியஸ்லி அப்போ எந்த ஒரு கிளாஸையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஏதாவது ஆன்லைன் கிளாஸோ இல்லைன்னா நேரடி கிளாஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ அந்த கிளாஸை மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்போ அன்றைக்கி மிஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஸோ அதனால் நெவர் மிஸ் ஏ கிளாஸ் அண்ட் டேக் எவ்ரி கிளாஸ் சீரியஸ் அப்போ எல்லா கிளாஸையும் சீரியஸாக அதை வாட்ச் பண்ணணும் சீரியஸாக அதை லிசன் பண்ணணும் அடுத்து ப்ராக்டிஸ் பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் அப்போ இருக்கிறதுலேயே அதிகமான மார்க் வரக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸில் வந்துட்டு எப்படியும் ஒரு நூறு கொஸ்டின்னா ஒரு நாற்பது கொஸ்டின் ஆகுது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்து கண்டிப்பாக வரும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா வந்துட்டு அதுக்கு மேலே கொஸ்டின்ஸ் எடுக்கவே முடியாது ஸோ அதனால் இந்த பாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் எத்தனை வருஷம் கொஸ்டின் இருக்கோ அத்தனை வருஷம் கொஸ்டின் கொஸ்டினையும் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு நூறு மார்க்கு நாற்பது டு ஐம்பது மார்க்கு நெஞ்சிடலாம் எடுத்துடலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஐயாயிரம் கொஸ்டினாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த எக்ஸாம்பிளில் போகணும் அப்போ இந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டின் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ அதில் இருந்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு டெஃபினட்டாக வரும் அந்த மாடலில் இருந்து வரும் அது டைரக்ட் கொஸ்டின் இல்லாமல் அதே கொஸ்டின் கூட இல்லாமல் அதே மாடலில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இதே போல் தான் இந்த டிஆர்பி எக்ஸாமு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்துட்டு கொஸ்டின் வராமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதனால் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதே போல் இந்த ப்ராக்டிஸ் ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் கொஸ்டின் ஆகுது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் எக்ஸாம்பிளில் போகணும் ஃபார் நீட் எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அப்போ நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் முப்பது வருஷம் ஆஃப் கொஸ்டினை கண்டிப்பாக அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதே போல் டிஆர்பி டிஆர்பி எழுத போகிறவங்களும் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடணும் அத்தனை கொஸ்டினையும் அவங்க வந்து நல்ல தரவாக வச்சுருந்தாச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க என்ன பண்ணிடலாம் எக்ஸாம் அடித்து போயிடலாம் ஸோ பாருங்க ஃபார் டிஆர்பி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இஃப் யூ ஃபாலோ திஸ் யூ வில் கெட் சக்ஸஸ் இன் தி அப்கமிங் எக்ஸாம் அப்போ இந்த ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணியாச்சுன்னா வரக்கூடிய எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ஒரு சக்ஸஸ் இருக்கும் எந்த வித சந்தேகமும் கிடையாது ஓகே தேங்க்யூ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர்